ողջուն սիրելի հայրենակիցներ, ուղղ եթերում նրան տապանն է։ Մեր հաղորդման հյուրն է այսօր հայտնի վիրաբույշ Մուժեղ Մուշեղ Միրիջանյանը։ Ում գլխավորությամբ Երևանի մխիթար հերացու անվան թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի վիրաբուժության բաժանմունքի բոլոր աշխատակիցները ամեն օր մարդկանց կյանք են փրկում։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ Միրիջանյանն այս բաժանմունքի բաժնի վարիչն է։ Եվ ինչպես բոլոր բժշկները նա շատ հետաքրքիր անznavorություն է։ Ում հետ այսօր մենք ծանոթանանք նա ունի շատ հետաքրքիր հոբբի դրամասին էլ խոսենք բան միջանյան ողջունում եմ ձեզ նույն տապանում եւ շնորհակալ եմ որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ այս պահին մեզ հետեք եւ այսպես 30 տարի ինչ տարբեր մարդկանց կյանքի թելերը կյանքի եւ մահվան թելերը ձեր ձեռքերում են մի պահ հայտնվում երբ սովորեցիք դրան երբ սկսեցիք չվախենալ դրանից այսինքն որ կյանքի թելերը իմ ձեռքն են հայտնում दुष <laughs> Երկրորդ կուրսից տարբեր կլինիկաներում, տարբեր բաժիններում աշխատել, վազել, չեմ աշխատել որ փողով, այլ վազել, սովորել մեր այն ժամանակվա կարիֆեյներից, եթե կարելի է այսպես ասել, նրանք մեծություններ էին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ մարդկանց ցից սովորեինք եւ վախենալ, որ մարդու կյանք պետք է փրկես, այդ դեպքում ավելի լավ է չպետք չսովորեինք բժշկական համալսարան։ Եվ առաջի վիրահատությունը սարտեն որպես կազմակերպված արել եմ 79 թվականին չեմ մոռանում կլինիկական արդյունաբերությունի առաջի կուրսեի 79 թվականի դեկտեմբերի 1-ին օրը չեմ կարող լավ իշել Այսինքն դեռ ռուսանուղ է Չէ կլինիկական արդյունաբերությունը Այն ժամանակ ես որ դուք վիրահատեցի Սովետական միության ժամանակ կլինիկական արդյունաբերությունը ընդունում էլ շատ դժվար է հետո են ընդունում էլ ավարտելուց հետո իսկ երբ ամիջապես ավարտում ես ընդունում ես կլինեմ պետք է գերազանց առաջադիմություն ունենաս ունենաս ուսանող տարիներից բավականին ծավալուն գործունեություն որովհետեւ քեզ ընդունեին կլինիկական արդյունաբերությունը ես ընդունվեցի կլինիկական արդյունաբերությունը ընդունար ընդանուր վիրաբուժություն մասնագիտությամբ եւ մալացիայում այն ժամանակ կլինիկայի ղեկավար բաժանմունքի ղեկավարը դոցենտ Մինասյան Ներհարություն Իվանիչը մեծագույն վիրաբույժ, մեծագույն մարդ եւ ես հպարտեմ, որ իմ առաջի ուսուցիչներից մեկը նա է եւ բոլոր տեղերն էլ հպարտությամբ նշում եմ, որ իմ իմ բախ տբերել է եւ ծնողների եւ ուսուցիչների հարցում առաջին նեղելը Հարություն Իվանիչը, որ իր ընկերոջ կնոջ քույրաղիկի, այսինքն ապրտանում է ելունի բորբոկման ապենդեկտամիա, որ ասում են վիրահատությունը, վստահեց ինձ իհարկե ինքներին զոգնում Ձեր կողքին կանգնած էր Ոայո իմ կողքին կանգնած էր սովորացնում էր ոնց անեմ չնայած մենք արդեն սովորել էինք բազմիցս օգնելով ավակ ընկերներին բայց արդեն այդ վիրահատությունն անելուց ամբողջ մարմնով դող է սկսում բացի ձեռքերից Հը եւ Հարություն Իվանիչի նման մեծությունը երբ որ կողք կտե վախենալու ոչինչ չունես Դա ձեր առաջին իմ առաջին վիրահատությունն էր Ձեր մեծ փորձը այժմ մեզ կօգնի կողնորոշվել բժշկության հետ կապված հասարակության շրջանում տարածված տարբեր տեսակի վախեր մի ֆեր էսպես ասած որոնք դուք հիմա կհերքեք կամ կհաստատեք գնանք գնանք եթե կօգնի շատ ուրախ կլնեմ Վախ առաջին բուժումը շատ թանկ է կդիմանամ իրան իրանք անցնի դիմացկուն ազգենք Թանկ է բուժումը որ իսկապես թանկ է երևի Գիտեք Հայաստանի պայմաններում բուժումը թանկ է բայց եթե մենք միջազգային երբ որ ասում են միջազգային ես չեմ ընդունում այդ որ ասում են արտասամանի է եւ այլ եւ այլ դա չեմ ընդունում որովհետեւ նախ մեր տնտեսությունը պետք է դրսի տնտեսությանը հավասար լինի որ մենք իրան հավասար գները դնենք հայաստանի պայմաններում շատ թանկ է դա կարելի է լուծել միայն ապավագրական բժշկության ինչու չեն չի ներդրվում չի գիտեմ դա պետք է հարցնել պատկան դա ձեզել է վնասում չէ ձեզել է պետք որպես ապավագրության կլինի բժշկություն պետք է ընկանով որքանով կհեշտանա ձեր գործը միանշանակ ես ձեզ այդ համաձայնա որ կհեշտանա ու դուք շատ ճիշտ եք այդ տեսակետից որ գիտեք ինչ այնքան տգեղա որ բժիշկը սկսա փողոց ու թողեք է մի քիչ կոպի չասենք կոպի տեմ ասում ես ավելի կոպի տասեմ մտնում է բազարի մեջ հիվանդի հետ բժիշկին չի սազում առավել եւս եթե պրոֆեսոր նա մտնում ես ընդհանրապես իմ փորձում չեմ անում բայց տգեղա ու չեմ սիրում դա չի կարելի 
դիշկությունը դա վեհ մասնագիտությունը եւ վիրաբուժ կամ նո ես չգիտեմ արտասանանում քիչ է մեղել որ արտասանանի վիրաբուժ կամ արտասանանի կնտարապես է հարցերով չի սպավում նա մտնում իր գործ անում դուրս է գալիս հետո հաշվի վրա փողը փոխանցվում ես այդպես գիտեմ չգիտեմ ճիշտ եմ թե սխալ բայց չի կարելի բժիշկին դարձնել այդ աստիճան բժիշկը պետք է զբաղվի միայն իրան մասնագիտությամբ ունե մի փոքր առաջ ընդհատես հարցում ունեցանք այս վերջի տարիներին ոնց որ թե ինչ որ բան լուծվել է որ ուզում են ուզում են ես մի անգամ ասել եմ հիմել կարող եմ կերկնել եթե մեքենաների ավավորագրություն այդ կան շատ արագ կատարեցին կարող են եւ մարդկանց կատարեն երբեմն վիրաբուժության օկնությունը ավելի քիչ է արժենում քան այդ պալատներ գտնվել է չէ օրինակ մարտիկ սարսափելի մի օրը մի նենց թիվ է որ դիտեք ունում են պարադոքսալ ալին ու մենք լավ հետագրքիրը հասցվեցիք երբ եմ գալիս են պետ պատվերի ուղեգրով հա ասում է ես ուզում եմ լյուքս պալատ որի օրվա արժեքը մեր մոտ է ժանա չգիտեմ 10000 ա եթե դու 50000 է լինում 50 չգիտեմ չի հանդիպել մի խոսքով հա բայց մի քիչ պարադոքս է չէ պետ պատվերը վեկել ես դու փող չունես վճարելու քողարողության համար բայց փող ունես լյուքս պալատում պարկել է դեպքում բժիշկն էլ իրավունք ունի ասել ես էլ պետք է լյուքս ձևով վարձատրվեմ որովհետև ես եմ կյանք տալիս քես այդպես ասեմ ավելի կոպի ձևով եթե դեմ ոչ ասացինք կյանքի թելերը ոչ էլ լինի այո բայց առաջնահերթ մարդու կյանքի այդ գործ ունեցող մասնագետի բժիշկի համար առաջնահերթ այդ մարդու կյանքն է գումարը չի եւ դա չի բայց դե ինչ հարած հիմա եկեք այդ նույն վախի բուժումը թանկ է կդիմանամ իրան իրան կանցնի տրամարել բարդություններով շատ են գալիս իրան իրան չի անցնում բարդացած ձևեր ավելի են շատ անում հետո էլ դնում են համեմատական ասում են արտասանում այ արտասանանում այսա էսպես կան էին այլ ոչ թե էս մեթոդով կվիրահատեին գիտեք ինչ եթե մեր մոտ էլ ժամանակին գային մեր մոտ էլ լիներ այդ ներդրումները այդ տեխնիկան տեխնիկական ապահովվածությունը մենք էլ կան ենք նույն վիրահատությունները նույն ձևով ոնց որ արտասանում ենք նրանց ինձ ոչ ինչով չեք տարբերվում հետ չենք մնում մեր գիտելիկներով եւ հմտություններով Так что այդ թեզը որ ասում է թողեմ հլը մի ուրիշ բան էլա դրա վրա ավելանում Չունեմ այ ժանա գնում են արդեն ոչ կոմպիտենտ մարդկանց մոտ ես չեմ ասում բան ոչ բժիշկական դիպլոմով մարդկանց մոտ չեմ ուզում մարդկան շատ խորհանամ եւ հետո էլ ավելի բարդացած ձևով այդ մարդիկ գալիս են դիմում բժիշկին Դուք դեռ լավ տարբերակեք ասում ինտերնետն է հիմա բուժում մարդկանց Դե դա արդեն դա արդեն դա Այսինքն իրենք արդեն բժիշկի էլ չեն դիմում ինտերնետով կարդում են դնում են գումարում են հանում են եւ սկսում են ինքնա բուժման զբաղվել դա ամենասխալ բան է այդ ինտերնետը մարդկանց արդեն հասցրել է աբսուրդի աստիճանի իսկ որ գալիս են հետ ըստում զրուցում են հարցնում են ինչ ինչ վերջում են ասում են գիտեք ես ինտերնետում նայեց ինտեղ էսպես են տվել այդ չի կարելի առողջությանը վերաբերվող հարցերը պետք է մտնալ լուրջ երկրորդ վախ չեն վստահում ախտորոշում կատարող են ասում են ուղարկում է իր ծանոթ բժիշկի մոտ բուժողի մոտ նայել իր ծանոթ վիրաբուժի մոտ ասերով են աշխատում բժիշկները չեն վստահում դե ինչ որ մի բան կա երևի որ ասում են ես չգիտեմ ես չեմ խորանում ընդհանրապես որ պաս եմ տվել որ ոչ այսպես ասած ատկատին եմ կողնակի ցեղել որովհետև դա շատ սխալ է ու հիվանդ ինձ դիմում է այդպես ես իրան ասում եմ որ գիտեք ինչ վստահեք մեկին Պրոֆեսոր դուք շղթայական այսպեսի կապի մեջ ինքներ է տկակ որ ասենք դուք գիտեք ինչ որ մեկը որ անընդհատ ձեզ ուղարկում է այսպեսի կապ կա չունեմ չի եղել եւ իրպեք չի լինի Ես չեմ սիրում այդպեսի բան Եթե մարդը ստացել է դիպլոմ Եթե այդ մարդուն վստահում է հիմնարկը այդ հիվանդանոցը եւ վստահել է ախտորոշիչ միջոց առնել միջ ան էլ ապա ես ինչ իրավունք ունեմ չվստահելու այդ մարդու եթե տվել են իրեն դիպլոմ տվել են լիցենզիա տվել են հնարավորություն աշխատելու ես իրավունք ունեմ չվստահելու եւ երբ որ ինձ հիվանդը դիմում է եւ ասում է որ ես պետ ուզում եմ այս է ասում ցանկացած տեղ որտեղ ուզում եք արեք ձեր հետազոտությունը հետո կբերեք ես արդեն կողնորոշվում եմ ինչ պետք է անում ճիշտ է կան որոշ հետազոտողներ որոնց մասնագիտական մակարդակը ես գիտեմ եւ իհարկե եթե դրանց անունը տալիս են ես անմիջապես իրանց էլ եմ ասել որ ես չեմ վստահում եւ ձեր մոտ եթե հիվանդակալը ասում լավ կնի չգնաք այդ մարդու մոտ կան էլի բայց մի ինչ առաջ չկա միշտի որ բոլոր տեղերում լավ է լինում վախերորդ վստահություն պետք չէ ներողություն վիրահատություն պետք չէ 
համոզում են որ վիրահատություն արվի այսինքն կարելի է առանց վիրահատության այս հարցելուց էլ օրինակ նույն չի գիտեմ խոցերի դեպքում ոնց կլինի կարելի է այդ լեղապարկի քարերի դեպքում կարելի է առանց վիրահատության հարցելուց էլ իսկ դուք ամբ դուք չէ կոնկրետ դուք չէ իսկ հիվանդությունը չէ ես ձեզ նկատի չունեմ նկատի ունեմ վիրաբուժներին եւ հիվանդանոցը հիվանդանոցը դրթում է կամ բժշկները դրթում են դրթում են դեպի վիրահատություն Դե գիտեք ինչ եթե ցուցված չի եւ դրթես այդ մարտում վիրահատության ներողություն արտահայտության զդա արդեն անբարեկամություն է իսկ եթե ցուցված է բժիշկը պետք է ամեն ինչ անի ոչ թե որ բռնի բան այլ ամեն ինչ իրեն գիտելիքների իրեն իմացության ամեն ինչի սահմաններում համոզի բացատրի հասկացնի հասցնի այն մակարդակի որ այդ մարտը հասկանա որ միակ ճարը միակ միջոցը այդ վիրահատական միջամտություն ես անձամբ ինքս լինելով վիրաբուժ ասում եմ որ վիրաբուժությունը դա բարբարոսություն է մենք դանակով միջամտում ենք մարդու առողջության բնության նվիրվածին բայց ցավոք սրտի կան այնպիսի հիվանդություններ պաթոլոգիաներ ախտահարումներ որոնց ներկայում ես միակ միջոցը վիրահատությունն է եւ հետևաբար պետք է որ կատարվի այդ վիրահատությունը չհասցնելով բարդության աստիճանը ասացիք խոցերը չէ ժամանակի խոցերը այնքան շատ էին վիրահատվում էլ ասելու չի հիմա արդեն եղել է միջոց հաստվել է միջոցներ որ խոցերը հանգիստ բուժում են խոցային հիվանդությամբ շատ քիչ են բուժվում վիրահատում ներողություն միան գալիս են այն արդեն որոնք հասցրել են բարդության աստիճանը առաջին վախը երբ որ չեն դիմում բժշկի եւ ասում են թող մնա անցնի կանցնի դա գիտի ինչ կան հիվանդության ընթացք որ վախն էլ չլինելով բուժումը ստանալով հանդերց գալիս է բերում է մի էտապ իր բարդյան ունեք ստամոքսի խոցերի ձևատեսակներ կան որոնք երկարատե բուժման չի ենթարկվելու դեպքում միա նշանակ պետք է վիրահատվել որտեվ դա կարող է արդեն վերածվել քաղցկեղի եկեք միա լեղապարկի մասին խոսենք արդյոք այլ միջոց կան վիրահատությունը եւ օրգանը հանելը դեռ չկա լեղապարկը ինքը եթե քարային բորբոքում է եթե բորբոքման պատճառը քարն է գիտեք ինչ արդեն այդ բորբոքումը կա քարը առաջացնում է բորբոքում քարը ինքը առաջացնում է նաև բորբոքում այսինքն գնում է հետադարձ կապ հա դրա համար էլ միակ մեթոդը մնում է հեռացնել օջախը որը բերել է քարի առաջացման բայց ես իշքան գիտեմ վերջի գրականության տվյալները չասեմ ինտերնետ որտեվ չեմ մտնում ինտերնետով չեմ նայում մեջ ժամանակ էլ կար մենք էլ այդպես մեթոդ կար արտասահմանում կա որ հեռացմամբ չեն անում որտեվ շատիկի բնությունը պարգևել է մարդուն օրգան է պետք է ունենալ այդ ամեն հնարավորությունը քարի բաղադրությունը պարզելով դեղորայքով այդ քարը մաշեցնել նու լեղավարկի դեղը ռայքով մաշեցնել է մի քիչ բա տանկավոր է նրանով որ մանր քարերը անցնում են լեղածորաններ խցանելով լեղածորաները բայց դրսում կա էնդոսկոպիկ մեթոդներ կան հետաքրքիր ձևեր որ կարող են մտնել հասնել լեղածորան լեղածորանի քարը մեր մոտ էլ կա դա էնդոսկոպիկ հետադարձ խոլանգյո պանկրեատոգրաֆիա մտնում են քարը հանում են բայց նրանք նույնիսկ տեղում կոտրում են այդ քարը մարացնում են հանում բայց այդ լեղապարկից էլ են կարող անում անել եւ ներկայումս արդեն այդ ամեն ինչը տեխնիկայի դարա դառել ես եթե մի բան ասեմ կարող է դուք զարմանակ ես վերջերս ես նայեցի ինտերնետ չեմ հայում բայց ինձ տվեցին այդ մեր հարգարժան ընկերոջ մայրապետյանի հետ կապված տրանսլյումինալ մեթոդով ընդհանուսային գեղձի նեկրեկտամիա եւ դրենավորումը ճիշտ ասած լսել է գիտեի բայց ձևը չգիտեի նայեցի ինտերնետով եւ ես ինքս ինձնից սկսեցի համաչել որ ես կոչում եմ վիրաբուժ չունենալով չկարողանալով այդ մեթոդը կիրառել եւ դրա համար ես ես մի քիչ մի քիչ հիմա ասում եմ հիմա արածս ինչ է ընդհանուրը կտրել կարել բայց այդ մարտիկ լնայեք ինչ էր են անում դա 21-րդ դար մեր համար Երևի չգիտեմ լուսնային աշխարհ ինչ չգիտեմ բայց կարելի է չէ ներդնել այդ ամեն ինչը Ես մեծ եմ արդեն պետք չի ինձ բայց պետք է ինձ նրանով որ իմ երիտասարները սովորեն եւ այդ երիտասարները մեր ազգին օգնեն որ մեր ազգը չվախենա այդ միգուցե պետ չի ին ոչ ինվազիվ մեթոդներով մտնում են ոչ ծավալային գործողություններ մտնում ամեն ինչ անում մարդուն օգնում են ու ասում են ստեսյուն առ Այսինքն մինչե վիրահատություն հասնելու ճանապարհներ կան որ մենք դեռ չենք կարող իհարկե այստեղ կան կան մենք արդեն ներենք դրել որոշ բաներ մեր երկրում բայց դրանք արդեն հետ են մնում գիտությունը զարգանում է ամեն բնագավառում չէ եւ բժշկություն ունել է զարգանում այն որ լապարասկոպիան ներդրեցին մեզ մոտ 90-ականներին հա հիմա դա արդեն շատ հեռու է առաջակարգ կոչվելուց բայց այդ լապարասկոպիան պետք է 
ներդնելուց բոլոր հիվանդանոցներ ունի շրջանային հիվանդան գյուղականներից սկսած դրսում այդ ամեն ինչը անում են նույնիսկ բան արդեն մենք պետք է ասենք այն ավելի վեհ մեծ այդ էլ նույն տրանսլյումինալ եւ նմանատիպ ռոբոտներով են արդեն դրսերում վիրահատում պետք է ասենք էլի դրա ներդրումներ պետք է արվի որ մեր ժողովուրդը չէ վախենա մեր բժիշկներից այլ ընդհակառակը վստահի մեկ վախ եւս վախենում են նարկոզից ունեք վատ վիճակագրություն Ասում են չեմ գնում վիրահատության, որով հետև նարկոզ են տալու ինձ, ես չգիտեմ, նարկոզից հետո կո արտնանամ, չեմ արտնանամ։ Վատ վիճակագրություն։ Ամեն վատ վիճակագրություն ես չունեմ, չեմ կարող վիճակագրական տվյալներ տալ, որովհետև սուտ կլինի իմ ասածս։ Կլինի օթի մեջ խոսացած, իսկ ես այդպես այդպես բաներ ինձ թույլ չեմ տա։ Նախ առաջինը ես ինքս վիրաբուժ եմ անեսթեզիոլոգ չեմ, որ այդ վիճակագրությունով զբաղվեմ, երկրորդ եղել եմ դեպքերի հարկե, որ կոպիտասած այսպես նարկոզից մահացել են ինդիվիդուալ ինչ որ հարցեր են եղել այդ ազոտություններ թակնված վիճակա եղել որը հնարավոր չի եղել մինչ վիրահատությունը պարզել եւ վիրահատության ժամանակ շատ արագ եղել է եւ տեղի է ունեցել նարկոզից վախենալ պետք չի մի քանի նարկոզ այն վտանգը իր ամես չի ներառում եւ եթե գնում են վիրահատության ի ստումը բոլոր վիրաբուժներն էլ բժիշկներն էլ անեսթեզիոլոգներն էլ հիվանդին օտիդո սկզբից վերջ հետ ազոտում են կանխատեսելու համար բոլոր այն խնդիրները որոնք կարող են ցակել վիրահատության անզգայացման ժամանակ եւ նախորոք կանխարգել են այդ ամեն ինչը բայց կարող է էլի 1000-ից 1000-ից 1 հիմա ասում են ապենդեկտա մեզ 10000-ից 1-ը մահանում է այդ 1 մահանել կի անգամ արդե որը տոկոսի մեջ չնույնն էլ այդ անզգայացումն է 10000-ից 1-ը կարող է սեղանի վրա մահանալ որ արդեն տվյալ հարազատի տվյալ մարդու համար մահա որը չի կարելի ինչ որ ձևով բացատրել դա ասենք վախենալով նարկոզից չգնալ չանել այդ իրավատությունը տենց չի կարելի ես չի կարելի ես էլ եմ վիրահատվել գինս էլ է վիրահատվել տղաս էլ է վիրահատվել մի քանի անգամ ինչ վախենանք նարկոզից բայց վախենանք որ բարդություն էր կլինի վախենանք որ ավելի ծանր բարդություն կլինի վախենանք որ ուշացնելով մենք կարող ենք գալ մի վիճակի որ մեր համակարգը օրգան համակարգերը սիրտ անոթային եւ շնչառական համակարգերը կարող է գալ մի վիճակի որ արդեն իրանք մեջ չթողեն գնանք նարկոզի հիվանդություն էլի այդի նկատի Շնորհակալություն Սիրիլ Հերոստադիտողներ մի փոքրիկ դաթար տանք գովազդ գովազդի դուրս գանք եւ շարունակենք մեր զրույցը դոկտոր Միրջանյանի հետ գովազդի եթերում Հայրենակիցներ հիշեցնեմ որ մենք զրուցում ենք վիրաբուժ պրոֆեսոր Միրջանյանի հետ Պարմիջանյան շարունակենք վախերը թվարկել եւ փորձել այո տեսնել թե որ քանով են բաղ բռնել միասին Էսպիսի մի վախ մարդկանց հատուկ հիվանդացնում են որ հետո բուժեն ընդվորում սխալ են բուժում որ մշտապես այդ մարդիկ կախված լինեն դեղորայքից իսկ դեղերը ինչպես հայտնի լուրջ բիզնես է ի դեպ միացյալ նահանգներում եւս կանեման կարծիք վատ բան եմ հարցնում այսինքն վատ են բուժում սխալ դիագնոզ են դնում կախվածություն են ստեղծում դեղերից մարդկանց այդ կնենց հարց տվեցիք որ դա կրիմինալի աստիճանի վախ է մարդի մարդկանց մեջ դա խոսվում է ես բերում եմ այն ինչ որ խոսվում է որ իրոք այդպիսի փաստ ունեն ավելի լավա դիմեն համապատասխան օրգաններին քան առողջապահության զբաղող ու ես այդպիսի բժիշկին բժիշկ չեմ համարի այդպիսի բժիշկին պետք է ոչ միայն զրկել բժիշկությամբ զբաղվելուց այլ նաև պետք է խստագույնը պատժել նրան որովհետև խաղալ մարդու առողջության հետ առաջին ամենա կարևորն է մարդու կյանքը մյուսով դու պատված զրկում ես արժե զրկում ես բժիշկությանը քո հայրենիքում ոչ կարելի է այդպիսի բան անել սխալ սխալ տանել ու երևի հողկավոր ասում են ես անձամբ չեմ հանդիպել ու այդպիսի բան հանդիպելուց ես անձամբ ինքս իմ հնարավորություններով կպատժեի վիրաբուժ է որ իրան չի կարատես բան թույլ տա դե հա վիրաբուժ է տեղ չունի տեղ չունի ինչ վերաբերվում է թերապևտների ես չեմ կարծում որ այդպես գազան մարդիկ կլնեն բայց նորից եմ կրկնում անհիմն բան չի կարա մարդաս եթե ասում են եթե վախենում են երևի ինչ որ ցավոք սրտի մի տեղ հանդիպել են ունեցել են այդ դեպքում ավելի լավ է դիմեն ամեն մամապատասխան լավ այդ դեպքում հարցս այլ կեն դնեմ ինչ է լինում երբ հիվանդը չի վստահում բժշկին եւ որ դեպքում է դա լինում չպիտի դիմի այդ բժիշկին պետք է դիմի մեկ ուրիշ բժիշկի ուհ որովհետև կամ բժիշներ իրոք կամ արդ ես ինձ էլ կարող է չվստահեն եղել է երևի ես չգիտեմ գալիս են զրուցելուց իրանց այդ կոնտակտի մեջ մտնելուց այդ հարց ու պատասխանից հետո կարող է մարդը զգում է որ այս բժիշկը վստահելի չի ավելի լավ է գնա մեկ ուրիշ բժիշկին վրա եղել է եղել է ուրիշի մոտից է նկել ասել գիտես ինչ 
նրա խոսալ իմ դուրս չեկավ, դրա մար ձեր մոտ է մեկ էլ, հետո դու ես խոսում, գել իրեն դուր է չես գալիս, գնում է մեկ ուրիշի մոտ, դրա մար ամեն անհատի, ամեն հիվանդի, ամեն մարդու է զրուցելուս բժիշկ ոսկի համար։ Որեմ են իչ-որ բան էին չես հեղել այդ մարդու հոգեբանության մեջ հոգեբանուրեն ճիշ չես պատրաստել այդ մարդու, որ ինքը կեզ կարող անա վստայել։ Ամեն մարդու էդ զրուցելուս դուպետք է ինպես անհես, որ կեզ � Եվ որ պրոբլեմ են ունենում, եվ որ կանով է ճիշտ, կարող է այսկապես բժշկվում է ամաս։ Այսեն այլ են ապահովագրական խնդիրներից մեկը, որ համ պետք է ապահովագրվի հիվանդը, որ ապահովագրականով նա ոչ թե ինքի իրագրպանից բերի այլ ապահովագրական վճարներով լինի, այլ նաև պետք է ապահովագրվի նաև բժիշկը, որովհետև բժիշկությունը, որը հառուտոքոս չի, առողջության հետ կավված հանրապետությանը համապատասխան, մեր սոցյալ տնտեսական վիճակին համապատասխան ուղեցույցներ, որովհետև մեզ մոտ կլինիկաները տարբեր զարգացվածության մակարդակում են, նույն մակարդակը չի երևանի լավագույններից լավագույններ։ տեսեք ինչ մակարդակ և ինչ, հեմպես որ ամեն ինչ հնարավոր է և դրանք պետք է ապավագրված լինան, որպիսի որվիսի զրուշներ չլնի, այդ տեղ մեծան նաև պետք է մեծասնել նաև իմ կարծիքով, եթե իհարկ է նախարարություն Բարդությունն առաջացել է, մարդը գորջ չունի ասմա, ես դժգու եմ, ես բժիշկ է եսպես, հետո կննարկում են ամեն ինչը վեր են լուծում, վերջում տեսնում են իշտեր պատճարը։ Եվ ոչնայա բողոքի մեջ մնում, կարողանում լուծել, այդ տեսակետից, որ մենք չունենք այս որվադրությամբ ոնց որ դրսի ասությացաներ ունեն այդ իրավական հնարավորությունները, որ կարողանանք մասնավորապես այդ վվիճելի հարցերը վեր լուծենք, մենք չունենք են հնարավորությունը, որ կարողանանք լուծել դատապժիշկական հարցեր կան, չկա իրավական որիվից է հնարավորություն ասոցյացյաներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ ենք լուծել, գիտական շատ հարցեր, երիտասատ կադրերի պատրասմանա, այլ վերջերս ծավոք սրտի մեր մամուլում կիչ լուսաբան վեզ դա, բայց դա ամենա մեզ լուսաբանալու արժանին էր, որ տեղը ունեցավ եվրոպական վիրաբուժների ասոցյածիայի հետ համատեղ ստեղ մեծ կոնվերանս, հինք տարին մեկ Հովանես Վազգինի Սարո� 
Հաստարտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Չգիտեմ ես, այդ հարցերը մի քիչ չեմ խորացել, բայց մի քիչ մի տեսը մյուս տեսակ է դեր համար վի շատ համար հարցեր են, վաղը դրան կարող է հետ գան մեզ դեպի, արդեն շատ արդեն հետ են գալիս լուրջ պրոբլեմներ արդեն հետ են գալիս էլի։ Եթե կլին արդինատրը երրորդ տարվա ավարտած, նա պետք է կարող անա ամեն ինչ անել։ Չեմ ասում, ո՜, ես իմ ինչ ծանրության, բայց նա կարող անա առաջին օգնությունը շրջանում աշխատելու ժամանակ։ Է դրա համար էլ կլին արդինատրը չի ուզում շրջան գնա։ Դե այդ շրջանների խնդիր է, եկեք շարունակենք այդ շրջանների թեմա։ Հա, վախերը շարունակենք ու գանք էլի շրջան հիմա։ Եթե մարզի բնակի չեն, նա վախենում է բարդ վիրահատության համար, բարդ վիրահատություն շրջանում անել, գալիս են Երևան։ Ճիշտ է, մենք գիտենք այդ պրոբլեմը։ Ինչն է խնդիրը? Ելի գիտենք Երևի թե սարկավորում ներգուցե չկան, ես չեմ կարծում որ մասնագետները ինչու չկան։ Դեպքում ինչ անել, պետությունը գուցե ինչ որ մի բան պետի անի, ես չեմ պատրաստում, ինչ անել, որպես շրջանը չգա Երևանում բյուրահատվի, իսկ փողունեցողներ չգնա Իսրայել կամ Գերմանիա։ Գիտեք ինչ հարցեր ենքան մեծ են, հարցեր ենքան շատ են, ստեղ կա ֆինանսական, տնտեսական, կազմակերպչական, ապահովագրական, շատ շատ է, ֆինանսա հիմի չեմ կարող ես ասել ինչ նա, որտեվ այդքան շատ չեմ կարող ասել։ Բայց կա այնպիսի խնդիր։ Շատ մեծ խնդիր կա։ Օնակ տեսեք, այդ նորից եթե ես համամատություն դնեմ, դու Գերևի կասեք ես կամ հեռուստա Տիտողա կամ Հանակասի տառապում է անչախտով դեպի սովետական միությունը, հա, բայց եկեք ճիշտը խոսեք։ Մոտակա շրջաններից մեր Արմավիր, Աշտարատ, Հեջմեացին Ոտիկ եմ ասում դեր, մասիս, չեմ հերանում, ես էլ չեմ ասում վանածոր, գյումրի, աբովյան մեր մոտակայելի շերջաններից, գորիս, խապանբան դրանք, են ժամանակները շատ չնչին էր երևան է կողների կանակը, մարդիկ վիրահատվում են � որտեղ գորիսում, բավականին լավ իրաբուժական ծառայություններ կար, բավականին բարձր մակարդակով, են իչ, որ երևանում էին կատարում, կարել է ասել, համարյա նույնը այդ իմ թվարկա շրջաններում էին կատարում։ Բայցի Եմ երկո ավել էլի մոտիկ շերջաններից, համարը չեն են, կադրային կաղցնա դա, կանդրը չկա։ Ինչ ոնց հանենք էդ խնդիրը, ասենք դուկ վաղը առողջապահության նխարարնի։ Չեմ լինի, չեմ կարող աշկատելությությությությությությությությությ իրեն այդ ուզելու սահմանների մեջ չի մտում, չի գիտեմ, ես իրեն այդ այդ հարցով չեմ զրուցել և ոչ մինախարարի հետ չեմ զրուցել, բայց ես իմ դիտարկումները ունեմ, որ կարելի է, պետք է շրջան մեկնող կամ մարզային Նու ես իշկան գիտեմ արդյեն վերջին թվերին մեր բարեգործների և իշվոր բաների միջոցով բավականին լավ հիվանդանոց են կարոցել արմավիրում, լավ նենք կարոցել գորիսում, ես աբովյան վերջի մի երկու թե երեկ տարի առաջ է, թե չոր չեմ իշում վիրահատության է եգնացել, ընտեղ արդեն մարդիկ ամեն ինչ շատ բարձր մակարդակով արել են, իմ գնալ իմ աստելությությությությությությությությությությու� Այսինքն ստեղ կարելի է ուրիշ կերբ հարցը դնել, եթե պետությունը իսկ չէ դերեկան գումարջ ունի չի կարողանում, գուծ է ալ միջոցներով բարերարները, գուծ է տենց մի բանանը։ Ես էլ եմ էտ կարսիքի Այդ գալիս է շերջանից, մենք ունենք շատ լավ մարզերից եկաց ուսանողներ, որոնք սողորելով, ավարտելով չեն գնում։ Եվ իշկան գիտեմ, առողջապահության նախարանը հարձը կենտրոնացրել։ 
որպիսի հետ գնան, կարողանան հետ գնալ աշխատել։ Ես ընդմիջում տամ գովազ դային, սելի հրստադիտողներ, փոքրիկ գովազ և հրստադիտողներ � իմ շատ լավ ծանութներից մեկը վիրահատությունից հետո երկար և շատ ծանր բուժվում էր եթե վիրահատական վերքերից այրված կար մեջքին, դա ոնց կարող էր դա գոյանալ, դա խորը վերքեր, նա երկու ամիս տանջվում � գնահատել հիվանդի, չմ ուզում դա գնահատեմ, բայց լինում է, վերքը որ մշակում են, վիրահատական դաշտը որ մշակում են, դաշտը մշակելով էդ կիմիական նույթերը, կիմիական այրվացնել առաշվացնելու հատկություններ ունեն բորբոքում ա, նու հասենք ասում է ծավում ա, գիտեք ստեղ ոնց որ ես այն հետո բժիշկը պալատի լենց տուշադրություն ու հետո դա արտեղ խորանում է, որը դարնում արտեղ երկարատև բուժմում պահանջող, իսկ այրվասները իրանց դա որ դնում են հիվանդի տակ, երբ եմ են դնում են մեջքի շրջանում, են այսպես ասաց հողակցումը, որ անում են, կոպիտեմ ես, այդ դա երբ եմ են առաջասնում է այրվածք, եմ նմանատի բան էր, որոնք հենց առաջի չպետ կալինի, որը մեղադրելի է, այդպես բաներից պետք է մարդիկա, մենք աշխատենք զերց մնալ, ոտպիսի բաներ չել է, հիանալի կատար մեզ վիրահատությունը ամեն ինչը շատ լավ, բայց մի հատետ փոքր բանը դարնում արդեն Լավ, ունեք մեղադրում եմ մեղադրում եմ մեր մոտել այղել, ես ժղայնացել է լավ շապիս։ Բարի, ունեք մենագրություն, հրազենային վնասվածքների ռենտգենոգրավիական ատլաս անվամբ։ Իհարկի հրազենային վնասվաս Միաց մենակ ես չեմ գրել, ատլասին ունենք համահեղինակներ, համահեղինակները նել ունեցել են մեծ փորձ այդ հրազենային վիրավորումների, այդ հրազենային վիրավորումները փորձը կուտակվել է ոչ միայն պատերազմական ժամանակների, Աղախանյան կոլյան նիկալայ գապանում բան աշխատաց, մեզ փորձ ունեցող իրա դոկտորականի հիման վրայ առվել, դա է և նաև խաղախ պայմաններում ունեցած հրազենների վրա, որը ունեցել ենք մենք տեր ավետիկյան զարե ավետիկը միչը, որը համայիղինակներից է ես և այդ ամեն ինչի փորձը մենք ներդրել ենք մենագրությունում և � Ոտիս չի գրվե։ Շատ բարի։ Մի խումբ հայր ինժեներներ նախաձերնել են պատրաստել շարժական վիրահատարան, որպեսի նվիրեն բանակին, համարվում է, համարելով, որ եթե վիրահատարանը գտնվի առաջին գծից գունեմի երկու ռազմական բժիշկների և ռազմագետների հետ խորդակցեն, որդև այն ժամանակի նսունականներին 
դա իշ որտեղ օգուտ կտար բավականին մեզ վիրավորների կյանքը փրկելու առումով բայց իմի ավելի շատ աշխատում են իմ կարծիքս է ես այդքան փորձ չունեմ ռազմական բջիջներին պետք է հարցնել ավելի շատ իմ փորձը 90-ականներին է երբ որ մենք գնացել ենք սահմաններ Ղարաբաղյան եւ այլ եւ այլ սա հիմա ավելի է հեռացել ճակատը եւ այդ վիրավորներին անմիջապես մոտ գտնվելով բանին ինչ թվում է այդ նույն շարժական մեքենաներն էլ կվնասվեն բայց կամ մտածել եւ խորթացել նրանց հետ ես իրանց հետ հարցում խորհուրդ չեմ կարող տալ իհարկե ես կան մոտ լինի առաջին բուժօգնությունը այնքան ավելի շատ կյանք վնասվածները կթեթվածնեն եւ այնքան ավելի շատ կյանք կփրկվի միանշանակը դա բայց դնել մոտ շատ ճակատից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա թե դնել այդ հարցը ավելի լավ է ռազմական ոչ թե ռազմական բջիջների այլ ավելի շատ սպաների ռազմական ռազմագետների հետ խորթակցեն արդյոք դա ճիշտ է մոտ լինելը թե չէ իսկ ինչ վերաբերում որ իշքան շուտ օգնությունը ցույց տաս այնքան շատ կյանք կփրկես դա միանշան է Ձեր գիտական գործունեությունը նվիրված է որովայնի խորոչի օրգանների վիրաբուժական հիվանդություններին նրանց բարդությունների կանխարգելմանը բուժմանը մշակել եք նոր մեթոդներ ընդհանրապես դուք որքան գիտեմ տաս ռացիոնալիզա ռացիոնալիզատորական առաջարկի հեղինակեք եւ հինգ հեղինակային ուրեմն բան ունեք վկայական ունեք այո ինչ նոր բաներ եք ներկայացնել այդ ամեն ինչը փորձի հիմա վրա է արված գիտական աշխատանքների հետ միասին իմ աշակերտների եւ իմ ուսուցիչի հետ միասին եւ այդ ներդրումները մենք որովայնային քիրուրգիայում ներ են դրել օրնակ ստոցենական ճողովածների ժամանակ որոնց բաս գինի չի այդ համահեղինակ ցանցերի կիրառում առաջինը մեր կողմից է կիրառվել ու բավականին մեծ էֆեկտ է ունեցել նույն տրեցի կապանի հատման մեթոդիկան որ ես դերևս ասպերանտուրայ մոսկվայի մեղա ժամանակ ուսումնասիրեցի եւ նրա առանձնահատկությունները հայտնաբերեցի եւ ռամանովը հետ միասին մեր տակտիկան մշակեցինք ու առաջին անգամ երիտասարդ վիրաբուժ վիրաբուժների ասոցիացիան որ ներկայացնեցի այն ժամանակվա կարիֆեիներից մալխասյանը ապոյանը հովանես վազգինի չէ շատ ջերմ ընդունեցին եւ լավ գնահատական տվի որը հետագայում մենք ներդրեցինք որովայնային քիրուրգիայում բայց հիմա գիտեք ինչ այն մեթոդներով որ մենք առաջարկել ենք բաց մեթոդներին ա վիրաբերվում հիմա ավելի շատ այդ ռացիոնալիզատորական ներդրումները միջոցները մեթոդները եւ գյուտերը պետք է լինեն փակ մեթոդներին նվիրված այսինքն էնդոսկոպիկ հետազոտություններին եւ ես առաջարկում եմ մեր երիտասարդ վիրաբուժներին այդ ուղությամբ ավելի խորանալ բացը արդեն իր տեղը զիջում է էնդոսկոպիան բացը կլինի միայն հրազենների ժամանակ պատերազմական իրավիճակներում արդեն մեր պայմաններին ցանր դեպքերի ժամանակ հիմա ավելի շատ պետք է էնդոսկոպիկ էնդո վիրաբուժությանը ընդառաջ առաջ տալ ու զարգացնել երբ բժիշկներին տարբեր բժիշկներին լար ցիր թխոց հարցնում են ինչ անեն որպեսի այդպեսի վիճակի չհասնեն ասում են ճիշտ սնվեք հա եւ ամբողջ աշխարհում ոչ միայն մենք ինչ են շանկում ճիշտ սնվել արդյոք հենց դուք անձամբ դուք ճիշտ եք սնվում ամեն լավ արդ ստվեցի ես ճիշտ չեմ սնվում ես վիրաբուժը չի կարա ճիշտ սնվել եթե ճիշտ սնվել եթե 5 ժամ 6 ժամ կանգնում եք եթե ճիշտ սնվել ես այս քաշը չի ունենա ես յոթ դամենը միջեւ ես վերջին նկար ունենք իմ հեկավարի հետո անես վազգինի չէ նկարված որտեղ ես 73 կիլո է հիմա եթե ճիշտ սնվես ես քաշ չի ունենա որ իմ առողջությանը շատ փիս վնասում է ես չեմ կարող լավ մեր գիտակցությունը չի հերիքում ինչ նախն երևի հերիքում է չգիտեմ իմս երևի չի հերիքում որ չեմ կարող առաջ ոչ միանդուք եք տեսեք ինչքան են շատ ասել դես ու մարդկանց չեմ կարող նեղացնել ստամոքսի հիվանդությունը որ ընդհանրապես շատ շատ է չէ ասի ձեր ձեր գաստերի դեպ կան չէ սման հետ կապված այդ սխալ սնվել ավելի շատ ոչ միայն ստամոքս ալիկային տրակտին է ասենք են տասամոքս այն գերձին առաջին հերթին վնասում ինքը ավելի շատ վնասում է սիրտանոթային համակարգին քաշի ավելացումը բերում է ճարպակալման ճարպակալման որն է լազում է սիրտանոթայինի որը ես զգում եմ որը ես գիտակցում եմ բայց չեմ կարող անում մյուս պրոբլեմը ստրեսն է դրա մոչ չեմ կարող խորհուրդ տալ կներ մյուս պրոբլեմը ստրեսն է ա որը երևի էլի բոլոր հիվանդությունների հիմքում է ընկած հիմքերից հիմքն է հիմքերից հիմքն է ամեն ինչ գալիս է ուղեղից ամեն ինչ գալիս է ներվային համակարգի ոչ ճիշտ աշխատելուց իհարկե ես այդ կարծիքն եմ ես ստրեսով ժամանակին իմ դոկտորականը որ արեցի խոցային հիվանդությունների հետ կապված դա 90-ական թվականներ 96-ին էլ պաշտպանեցի դա չի 97-ին դա չի հարցը ստրեսը պետք է ունենա նաև իր օրգանական հիմք այսինքն իծն է գենետիկորեն ներդրված процеսը 
ստրեսի ֆոնի վրա իրան արտահայտում է ի ստրես ամեն ինչ կարող է առաջացնել դրա համար մենք պետք է աշխատենք ամեն զվով ձերց մնալ ստրես չնայած չենք կարող Եվ եկանք մոտեցանք ձեր հոբին, որը կապված է երևի այդ ստրեսը հանելուց, աշխատանքի լարվածությունը հանելուց, պատ մեկ այդ հոբին, ասին դուք եսեք։ Ես իմ ստրեսը հանում եմ ավելի շատ իմ թորներով, իմ գեղեցկու վաղուց, մանկուց կարելի ասել, և ես իմ ծնողների շատ եմ պատշվել էդ շները սիրելու և բանալելու հետ կավված, կյանքին տասկում դե տարբեր բերումներով Հուսաստան, Մոսկվա, տարբեր տեղեր աշխատել, սողորելուց, հետո նորից իմ ներվային լարված վիճակից հետո ենքան ալինում, որ գնում եմ էչ շների հետ սկսում եմ, կոպիտ ասել զրումց էլ, իարկե խաղալ զրումց էլ, իմ ստրեսը ստուրսա գալի ստրասում չիտեմ հայկականա, թե չէ հայկական էլ ունեմ, հարավ կովկասյան էլ ունեմ, գամպր, գամպր, նրան գամպր չի, գամպրը հայկական են ասում, գել խեղթներ եմ ես դրանից էլ ունեմ, հարավ կովկասյան էլ ունեմ, միջինասյական էլ ունեմ, � Ինչ եք ամեն շներն, ասենք։ Հավում եմ, սիրում եմ, կրվծնում եմ, որ ժողորդը վրա տայինց ասում, այս ոպսես կրվծնում եմ։ Գիտենք էդ պրոբլեմի մասին, եթե ուզում եք մի կարջ ասեք, ինչու եք դա անում ասինք ընդ ես մենք ասում ենք ժողորդ ասում ենք կրվացնել, թե գիտեք ինչ է, որ կրվում են իրարը, դե կրվացնել է, բայց դա տեստավորում է։ Մենք մեր հաջույքու ու մեր կոպիտ ասած վինանսների համար, ես այդ կան 20-ից ավել շունեմ պահում, իմ հետի ընկերներից կա հավոր 20-ա պահում, մենք դրանով չենք կարապող աշատեք, մենք դա ընդակարակը, անում ենք, որ ստանանք այդ ծեղատեսակի լավերը, որակները, Շիրակի մարձ, երևը եթե ոչ մի 20 գյուղ, գյուղում տարբեր մարդկանց եմ նվիրել, լորում մարձ եմ նվիրել, Հառաջան դաշտավայր եմ տվել վերմերներին, գիտեք ինչ, գայլի դեմ ես որ մենք բնապապանական խնդիրներ ենք ուզում լուծել, չէ, գայլի դեմ պայկարելու համար ու գայլին անտատ չենք խպելու կրակելու, գգամ մի ժամանակ, որ իշում եք գայլը, երբ եք ենքա խելացի կենտանի ենք չիտա։ Բայց նաև գիտեմ, որ ձեզ շատ ենք հնադատել, հենց դրա համար։ Դեպք հնադատել էլ ինչ է, մարդեք հնադատվելու համար։ Ասում են դաժան եք վարվում, սիրում եք շուն ոնց որ թե բացքանի Եվրոպաներն են ասում, ամերիկան, եվրոպացիները ավրիկական սահարաներում, այդ որ պահվում է բաների մեջ, այրվեցները, որոնք որսանել չի գիտեն, չէ, եղնիկին խպում ենք ավողջ է, եղնիկին տանում կախում են ծարից, այրուսներին � Արյուցների ձակերին թողեցին եշի վրա եշը գզեց իրանդ ոչ տե այրուց, հետո բրնեցին խպեցին է տեշին բան, դա բարբարոսությունը, բայց տեսա չի գիտեին նրանք որս անելու ձևը, ես շուն էլ եթե դուք պայը գամպրին կամ Հաճելի է, դա գազանություն չի, դա գազանություն չի, 
Եվ վերջապես դուք ես կեն ժամանակ մենք չենք ունեցել որ ռինգում շունս հատկի կռվելուց, բայց ունեցել ենք լիքը որ ռինգում մարդիկ են մերը։ Այդ բայբես պրավելիս։ Դրա մասին չի չի չեն խոսում, որ խոսում են այդ մի բաների մասին կամ չեմ ուզում ասեմ մեր կենթանասերները թափառող շներին ասում են բռնենք սերդաչնենք, բռնենք կրտենք, ամորտազատենք, հա, որպիսի նրանք ձագեր չունենան, դա բարբարոսություն չի, դա շնասիրություն է, դա շնակերություն է։ Ինչ ես զերգում էդ կենթանուն իրա բնության կողմից տրված հատկությունից։ Չես ուզում բազմանած ճիշտի ժամանակ բռնի վանդակը կցի։ Հ. Որ չզույքվեն չշատանան։ Սարկեք լավ հյուրանոցներ շների, պահեք, ֆինանսավորում եք, չգիտեմ ինչ է, ֆինանսավորեք թող նրան։ Դե մա ակտուալ հարց է, չեն իմանում ինչ անեն այդ շներին։ Հարկեր մտնում, ցավոտ տանեմ, արտասահմանում կա հյուրանոցներ, արտասահմանը ունի փորձ, չի կարելի, բան, եւ մեզ արկելելով, ես արդեն այդ շնամարտերից ջան եմ տալիս, կոպիտ եմ ասում, կներ եք կարող ես ասում ես, հա, որովհետեւ ինձ հավես շունեմ ամեն մարդու պատասխանելու, մի մարդկանց որոնց ես չի հետողի իմ դռանը կանգնեն, նստեմ դրանց հետ զրուցեմ։ Նրան կով է, որ ես նրանց հետ զրուցեմ։ Բայց զրուցեցի ելնելով մեր ազգի բանից, որ ունենանք այդ կենթանիները։ Բայց մի ես պետք է չի ինձ։ Ես ունեմ իմ կենթանին, կբազմացնեմ, կանեմ ինչ որ պետնակ կանեմ, բայց կվերանա այդ ցեղատեսակը մեր մոտից։ Դուք ինձ ճիշտ հասկացեք։ Եվ հիմի, երբ որ ես դրա ղեկավարը չեմ, երբ որ մենք չենք կանակարգում, ամեն անկյունում, խուլիգանավարի, ամեն տեսակի տեղերում կկռվածնեն, մեր ժամանակ մենք հսկողություն ունենք, մենք դրանց հսկում ենք, որ եւ ոչ մեկ իրավունք չեր ունենա մեր ներկայությամբ վայրենավար վերաբերվել այդ մարտերին, շներին կամ շանատաներ խփեր։ Ուժը կպարժեին կեր։ Իսկ մի ամեն տեղ ով ուզին, արդեն գամփրին կկրվեսնեն, պիտի հետ, պիտին կկրվեսնեն, դուզիկի հետ, եւ կասեն ավելի կդառնա վուլգար, հետո լավ չի կրվի շունը։ Կխփեն կամ կթողեն փողոցը դուք պատկերացնում եք գելխեղտը, հա, այս մեծության փողոցում թափարի։ Հա ցույց են տալիս վրանա արյուն։ Է հապա կկրվելուց պիտի արյուն էլի։ Մարդը որ խփում է մարդուն արյուն չի գալիս, այդ բայբես պրավելու։ Բոքսի ժամանակ արյուն չի գալիս։ Ախա գիտեք ինչ պետ չի ինչ որ նպատակների համար ուղարացնում եք այդ շներին չենք սովորացնում ինչ իրան դիտեք ինստինկտ արթնացնում ենք մեջ նրանք են մեզ սովորացնում ճիշտ վերաբերվել դուք տեսնեք նրանք մարտերի ժամանակ շունի իրան ոնց ապահով մենք գզարմանանք թե մարդուց իշքան խելացի են այդ կենթանիները ես նրանք մեզ վրա են հարցը հարցակվեք ես ինչ եմ անում ինչ ուզում եք արի ջանյան վերադառնանք արդեն մի քանի ռուպե մնում փորձենք ամփոփել դուք ստացել եք մխիթար հերացի ոսկե շքանշան որպես վիրաբույժ կարող եք ասել որ բոլոր բարձունքներին հասել եք թե դեռ ճանապարհ եք անցնում նու տարիքս հաշվի առնելով ճանապարհ անցնելու տեղ էլ երևի չկա ինքնազարգացման ինքնազարգացման դեի մի բարձունքներ նվաճելու կարելի է գիտեք եթե ես իմանա որ մի 20 տարի էլ կապրեմ կարելի է պայքարել էլի բարձունքներ նվաճել որ ապրելու եք ինչու ոչ իսկ ինչ վերաբերվում է ես ինքնա բավարարվածում չէ Ես նոր ասացի, չգիտեմ, այդ Մայրապետյան հետ կապված, որ ես նայեցի այդ բանը եւ ամոթա։ Այս տարիքում էլ պետքա գնալ, սովորել ու անել, ի՞նչ է եղել որ։ Մենք պետքա մեզ զարգացնենք։ Ես ամեն անգամ կարդում եմ նայում, մենք մեզ պետք է թե զարգացնենք։ Ես ինքնա բավարարած չեմ, ես շատ մեդալներ ու շատ պարգևներ եմ ստացել ու ամեն ես չեմ գտնում որ հասել եմ ամենամեծ բարձունքին։ Մարդ իր կյանքում միշտ պետքա ձգտի ամեն ամեն հարցում, ամեն ամեն տեսակի բարձում։ Այո, այդ բարձունքները տարբեր են։ Ինչ սխալներ եք ցույց տվել ձեր կյանքում, որ ուրիշ են խորհուրդ կտակ հենց այդ այդ նույն այդ մի սխալը չանի։ Գիտեք, ինչ ես միացնես թե սխալներ երևի շատ եմ ցույց տվել, բայց միշտ ասել եմ երիտ ասել, ինչ արել եք դրանից մի փոշման եք, չարածից փոշման եք։ Դե հիմա արել եք ինչի մանակ, սխալա եղել թե ճիշտ է։ Բայց արել ենք, հիմա ես հիմա ինչ վեր, ա մի տումնավոր չեք արել։ Մի տումնավոր չենք արել, դրա համար ասում եմ ինչ անում ես, մի փոշմանի։ Կարող է սխալա, հետո քեզ մեծ ավակը կողքինը քեզ գժգուշացնի այդ սխալը։ Բայց մի փոշմանի, որ այդ սխալը արելա։ Հետագայում է թե չես կրկնի արդեն։ Այ մտանք իմ վերջին, երևի նախա վերջին հարցին, ինչ խորհուրդներ կտակ նրանց, ովքեր ցանկանում են դառնալ բժիշկ, ինչ անեն, ինչ չպտի անեն ոչ մի դեպքում։ Սիրել կյանքը, Սիրել մարդուն նավիրվել իր մասնագիտությունը ու մշտական աշխատել իր գիտելիքների եւ գործնական հմտությունների վրա։ Այդ դրանք որանի մնացած արդեն էլ չի անի։ Եվ վերջին վարկյանն է, ինչն է ձեր ամենա մեծ ուրախությունը այս կյանքում։ Իմ ընտանիք, իմ երեխեք, իմ թորները, իմ ծնողներն են եղել ժամանակի եւ իմ ուսուցիչները, որոնց հետ շփվել եմ, ապրել եմ ու կյանքի դաստիարակություն եմ ստացել։ Շնորհակալություն Սրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեն որ մենք զրուցում էինք հայտնի վիրաբույժ 
դոքտոր Միրջանյանի հետ։ Շնակալություն որ մեզ հետ էիք, ամեն ինչ լավ է լինելու դոքտոր։ Ամեն ինչ չեմ կասկած։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հաջողություն ձեզ հետ էր Գայանի Արաքելյանը։